আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা আশা করি ভালো আছো আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা ক্লাস 6 এর বিজ্ঞান বিজ্ঞান বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় সালক সংশ্লেষণ সম্পর্কিত আলোচনা করব তো তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারবা তো আমরা এই অধ্যায়ে যে মেইন বিষয়গুলো আলোচনা রয়েছে বিষয়গুলো এখানে উপস্থাপন করেছি তোমাদের জন্য সুন্দর করে মেইন টপিক সাকারে মেইন টপিক এই অধ্যায়ে পাঁচটি রয়েছে একটি হচ্ছে উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুতি দুই হচ্ছে সালক সংশ্লেষণ পদ্ধতি তিন অক্সিজেন নির্গমন পদ্ধতি চার জীব জগতে এর গুরুত্ব সালক সংশ্লেষণ গুরুত্ব তাৎপর্য এবং পাঁচ পরিবেশে গ্যাস বিনিময় এই বিষয় এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আস তোমরা যদি একটু মনোযোগ সহকারে শোনো তাহলে বুঝতে পারবা তো আমরা এই বিষয়ে যে মূল আলোচনা সেটা সালক সংশ্লেষণ নিয়েই সালক সংশ্লেষণ কি সালক আমি শব্দটাকে একটু যদি ব্যাঙ্গে দিই সালক সাত যুগ মানে সাথে লোক মানে আলো অর্থাৎ সূর্যের আলো সাথে সবুজ উদ্ভিদের যে সংশ্লেষণ ঘটে সংশ্লেষণের মাধ্যমে যদি খাদ্য উৎপাদন হয় তাহলে তাকে সালক সংশ্লেষণ বলা হয় আমরা ভিতরে এটা নিয়ে আরো একটু আলোচনা করব সালক সংশ্লেষণে উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুতি অর্থাৎ সালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে কিভাবে খাদ্য উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুতি করে আমরা বাস্তবিক জগতে দেখে থাকি যে প্রত্যেকটা গাছ সবুজ গাছ সূর্যের আলো আলো থাকলে সেখানে এসে ফল এবং জীবিত থাকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে কিন্তু যখনই সূর্যের আলো অনুপস্থিতি হয়ে যায় কোথাও যদি সূর্যের আলো না থাকে সেখানে গাছটি প্রায় মৃত হয়ে যায় সেখানে পানি দিতে হয় সেখানে সূর্যের আলো দিতে হয় তো এই এর মানে এর মানে হচ্ছে যে সূর্যের আলো অবশ্যই জরুরি খাদ্য উৎপাদনের জন্য পৃথিবীতে যতগুলো মাকলুগাত রয়েছে সৃষ্টির মধ্যে সবগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র একটাই খাদ্য উৎপাদন করে থাকে যাদেরকে আমরা উৎপাদক বলে থাকি যাদেরকে আমরা উৎপাদক বলে থাকি তার নাম হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ উৎপাদক অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদকে আমরা উৎপাদক অর্থাৎ গাছকে আমরা উৎপাদক বলে থাকি এরা শুধু খাদ্য উৎপাদন করে থাকে এবং গাছের পাতা যত বড় হবে গাছের পাতা যত বড় হবে আমরা ঠিক ততগুলো দেখব যে ওই গাছ তত বেশি ফল উৎপাদন করে অর্থাৎ তোমরা যদি লক্ষ্য করো পরিবেশের দিকে যে গাছের পাতা যত বড় যত চওড়া ঠিক ওই গাছের পাতা থেকে তাড়াতাড়ি গাছটা বড় হয় ওই গাছ থেকে ফল বেশি হয় এটা হচ্ছে প্রকৃতি নিয়ম কারণ কারণটা আমরা আরেকটু সামনে গেলে বুঝতে পারবো আমাদের দ্বিতীয় আলোচনা হলো প্রথম আলোচনা উদ্ভিদে খাদ্য প্রস্তুতি আমরা জানি সে সূর্যের উপস্থিতিতে খাদ্য উৎপাদন করে থাকে না সূর্য অনুপস্থিতিতে পারে না দ্বিতীয়ত আমরা সালক সংশ্লেষণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব সালক সংশ্লেষণ কাকে বলে সালক সংশ্লেষণ হচ্ছে সালক সংশ্লেষণের জন্য শর্ত হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ সূর্যের আলো তারপরে আমাদের লাগবে পানি আমাদের লাগবে কার্বন ডাই অক্সাইড তো সালক সংশ্লেষণের জন্য এই বিষয়গুলো সবুজ উদ্ভিদের সাথে ঘটে বলে আমরা সংজ্ঞাটা সালক সংশ্লেষণ এইভাবে দিতে পারি সবুজ উদ্ভিদের সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে সবুজ উদ্ভিদ যে খাদ্য উৎপাদন করে থাকে যে পদ্ধতিতে খাদ্য উৎপাদন করে থাকে তাকে মূলত সালক সংশ্লেষণ বলা হয় আমি আবারও বলতেছি সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে সবুজ উদ্ভিদ যে খাদ্য যেভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে ওই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় মূলত সালক সংশ্লেষণ ওই প্রক্রিয়াটা কি এই প্রক্রিয়াটার জন্য আমি তোমাদের জন্য এখানে একটা চিত্র উপস্থাপন করছি চিত্রটা হলো এখানে একটা সূর্য আমরা জানি সাধারণত একটা সূর্য থাকে আর সূর্য সূর্য থেকে আলো যখন সবুজ উদ্ভিদ এটা একটা সবুজ উদ্ভিদ এটা সবুজ পাতা রয়েছে ওই পাতার দুইটা পার্ট থাকে একটা উপরের অংশটুকু একটু বেশি সবুজ থাকে আর নিচের অংশটা হালকা সবুজ থাকে তো আমরা এই পাতার উপরের অংশ উপরের অংশ ক্লোরোফিল থাকে এই ক্লোরোফিল সূর্যের আলো ও পেলে ওখানে সে সূর্যের আলোটা গ্রহণ করে এবং গাছের মাধ্যমে যে পানিটা গাছ শিকড়ের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকে ওই পানির উপস্থিতিতে পানির মাধ্যমে সে খাদ্য উৎপাদন করে থাকে তো আমরা এখানে আলোচনার জন্য আরো চলে এসে এখানে আসলে গাছের দুটি জিনিস লাগে গাছ মূল মূলের মাধ্যমে পানি সংগ্রহ করে এটা আমরা জানি কিন্তু এই মূলের মাধ্যমে পানি সংগ্রহ করার জন্য দুইটি জিনিস তার লাগে একটা হচ্ছে তার এখানে উপাদান আছে জাইলেম আর একটা আছে 
ফ্লোয়িং জাইলেম দ্বারা গ্যাস শিকড় থেকে শিকড়ের মাধ্যমে পানিটা সম্পূর্ণ পথে ছড়িয়ে দেয় অর্থাৎ যেই পানিটা আমরা এখানে দেখতেছি ওই পানিটা এই জাইলেম সম্পূর্ণ গাছে সম্পূর্ণ জায়গায় পৌঁছিয়ে দেয় আর ফ্লোয়েম ওই গাছে উৎপাদিত খাদ্য উৎপাদিত খাদ্য সম্পূর্ণ গাছে পৌঁছাইয়ে দেয় যেহেতু গাছটা জীবিত থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন তো আমরা এই গাছের যে খাদ্যের কথা আমরা বলতেছি এই খাদ্যটা আসলে কি এই খাদ্যটা কি বিক্রিয়ার মাধ্যমে আসে এটা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া তো আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মূল বিষয়টা দেখি যে রাসায়নিক বিক্রিয়া গাছের মধ্যে যেটা সূর্য যখন আলো দেয় গাছের উপর গাছের পাতা ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে সেটা গ্রহণ করে ঠিকই কিন্তু এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানির উপস্থিতি যদি থাকে তাহলে সে বিক্রিয়া করে গ্লুকোজ এবং অক্সিজেন এবং পানি উৎপন্ন করে তো গ্লুকোজটা কি গ্লুকোজ তো আমরা সবাই জানি চিনির মতো করে যে গ্লুকোজটা আমরা খাই আসলে সেটা বিশুদ্ধ খাদ্য বিশুদ্ধ গ্লুকোজ এটা বিশুদ্ধ চিনি কার্বন ডাইঅক্সাইডকে রাসায়নিকভাবে লেখা হয় সিও টু আর পানিকে রাসায়নিক নাম হচ্ছে এস টু তোমরা সবাই জানো তারপর গ্লুকোজ এই গ্লুকোজের রাসায়নিক নাম হচ্ছে সি সিক্স সি সিক্স এস টুয়েলভ ও সিক্স অক্সিজেন আমরা জানি ও টু আর পানি হচ্ছে এস টু ও দেখো একটা গাছ যখন সূর্যে আলো উপস্থিতিতে খাদ্য তৈরি করে তার জন্য যে জিনিসটা লাগে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইডটা কি আমরা সবাই জানি যে মানুষ অথবা পশু পাখি অথবা প্রাণী শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে নিঃশ্বাসের সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা এই কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা সবুজ উদ্ভিদ গ্রহণ করে থাকে পরিবেশকে রক্ষা করে সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি যেটা সে জায়লেমের মাধ্যমে মূল রুমের মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে সেই পানির উপস্থিতিতে যদি আলো থাকে এবং ক্লোরো ক্লোরোফিল পাতা টাতা সবুজ হয় তাহলে সে যে খাদ্যটা উৎপাদন করে সেই খাদ্যটা হচ্ছে গ্লুকোজ সি সিক্স এস টুয়েলভ ও সিক্স তারপরে সে আরেকটা জিনিস উৎপাদন করে মানব জাতি বা পশু পাখি প্রাণী কুলের সেবা করে থাকে সেটা হচ্ছে অক্সিজেন যেটা আমরা গ্রহণ করে থাকি নির্বিঘ্ন জীবনযাপন করতেছি যে অক্সিজেন গ্রহণ করে সেটাই আর তারপরে আরেকটা জিনিস উৎপন্ন করে থাকে সেটা হচ্ছে পানি এই পানিটা কি পানিটা কোথায় যায় পাতার মাধ্যমে গাছ যে পানিটা উৎপন্ন করে সেই পানিটা গাছ তার বাষ্প আকারে সূর্যের তাপে অথবা গরমে বাষ্প আকারে শরীর থেকে বের করে দেয় যেটাকে উপর ক্লাসে তোমরা জানতে পারবে নেসেসারি ইবিল বলা হয় যেটাকে বলা হয় নেসেসারি ইবিল অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ক্ষতি অর্থাৎ প্রাণী গাছের পানিটা ছেড়ে দেওয়াটা গাছের জন্য প্রয়োজন কিন্তু এটা পানি ছড়ে যাওয়াটা গাছের জন্য এক অন্য দিক থেকে ক্ষতি এই জন্য এটাকে নেসেসারি ইবিল বলা হয় আমরা শালক সংশ্লেষণ পদ্ধতি আশা করি বুঝতে পারছি সবাই সূর্যে আলো উপস্থিতিতে সবুজ উদ্ভিদ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানির সংমিশ্রণে গ্লুকোজ পানি ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে থাকে তা আমরা তৃতীয় আলোচনা অক্সিজেন নির্গমন তৃতীয় আলোচনা হয় এখন অক্সিজেন নির্গমন নিয়ে আলোচনা করবো আসলেই গাছ কি অক্সিজেন নির্গমন করে প্রশ্ন থাকতেই পারে আমরা গাছের দিকে তাকালে অক্সিজেন কখন নির্গমন হয় আমরা আসলে বুঝতে পারি না এটা বোঝার জন্য আমরা একটা পরীক্ষা করব সবাই তোমরা বাসায় পরীক্ষাটা করতে পারো তো এই পরীক্ষা করার জন্য আমাদের যে যে জিনিসগুলো লাগে সেই জিনিসগুলো হবে একটা টেস্ট টিউব লাগবে অর্থাৎ গোল করে এরকম এরকম টেস্ট টিউব আছে অথবা তার চেয়ে মোটা এরকম একটা টেস্ট টিউব লাগবে যেটা দাগ কাটা থাকবে আর একটা বিকার থাকবে এই যে পুরোটা একটা বিকার তোমরা যদি ল্যাবে আসো তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে দেখে দিতে পারবো এটা একটা বিকার একটা পাত্রের মতো করে কাছের পাত্র আর এখানে বিকারের মধ্যে অবশ্যই পানি থাকবে একটা পানেল থাকবে যেটা আমরা ছাকনির মতো করে তেল বা অন্যান্য তল জাতীয় জিনিস যে জিনিসটা দিয়ে আমরা ছেঁকে নেই পাত্রের মধ্যে নিয়ে নিই সেটা হচ্ছে পানেল এই পানেল নেব এটা হচ্ছে পানেল এবং হাইড্রিলা হাইড্রিলা মানে একটা সবুজ উদ্ভিদ বা সবুজ লতা পাতা যেগুলোকে বলে সেগুলো মূলত হাইড্রিলা এখানে আমরা সবুজ লতা পাতা দিয়ে দেব দিয়ে এই পানেলের ভিতরে ঢুকিয়ে পানেলটাকে উল্টো করে পা আমরা বিকারের মধ্যে নিচে রেখে দেব যেন বিকারের মধ্যে পানি ঢুকতে না পারে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এই ফানেল এবং বিকারে ফানেলের মধ্যে বা হাইড্রিলের মধ্যে পানি ঢুকতে না পারে আমরা লক্ষ্য করব এই জিনিসটা যখন আমরা এখানে দেব এখান দিয়ে উল্টো করে আমরা টেস্ট টিউবটা রেখে দেব রাখলে আমরা দেখব যে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই গাছ থেকে কিছু বুদ্বুদ বুদ্বুদ অর্থাৎ কিছু 
ফাঁকা ফাঁকা বুদবুদ বের হবে এই বুদবুদ হলো এগুলো এগুলো বের হয়ে পানি কে ওভারটেক করে উপরে এখানে যে খালি জায়গাটা দেখতেছো এখানে জমা হবে এইটাই মূলত আসলে ফাঁকা না এখানে আমরা অক্সিজেন হিসেবে পেয়ে থাকবো তো অক্সিজেন নির্গমনটা আসলে আমরা খালি চোখে দেখতে না পারলো আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারবো পানির থেকে যদি বুদবুদ আকারে যে জিনিসটা বের হবে সেটা হবে অক্সিজেন আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তারপর আমাদের চতুর্থ আলোচনা যে জীব জগতে এর গুরুত্ব তাৎপর্য জীব জগতে সালক সংশ্লেষণের গুরুত্ব তাৎপর্য আসলে জীব জগতে কি সালক সংশ্লেষণের কোনো গুরুত্ব আছে অবশ্যই আছে সালক সংশ্লেষণের গুরুত্বটা অবশ্যই অনেক বেশি কারণ আমরা মানব জাতি অথবা পশু পাখি আমাদের নিঃশ্বাসের সাথে যে অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকি সেই অক্সিজেনটা মূলত এই সবুজ উদ্ভিদ থেকে আসে আমরা আগে জানতে পারলাম এই অক্সিজেনটা আমাদের আমরা যখন গ্রহণ করি আমাদের শরীর থেকে আবার সেটা প্রক্রিয়াজাত হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড হিসেবে প্রশ্বাসের সাথে বের হয়ে যায় এই বের হয়ে যায় কার্বন ডাই অক্সাইড অথবা আমরা বিভিন্ন মেল কারখানায় অথবা অন্য অন্য বিভিন্নভাবে দেখি গাড়ি ঘোড়ার মাধ্যমে দেখতে পারি যে কার্বন ডাই অক্সাইড কালো দোয়া সাদা দোয়া কার্বন ডাই অক্সাইড আকারে বের হয় এই বিষয়গুলো সবুজ উদ্ভিদ গ্রহণ করে বলে পরিবেশের তাপমাত্রা পরিবেশে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং প্রাণীকুল বা জীবকুল সব কিছুই স্বাভাবিক জীবন ধারণ করতে পারে সেই নিরিখেই আমরা বলতে পারি যে সালক সংশ্লেষণ যেহেতু সবুজ উদ্ভিদ কার্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন এবং মানব জাতি এবং পরিবেশের সাথে রিলেটেড সো সালক সংশ্লেষণটা পরিবেশের জন্য আসলেই গুরুত্বপূর্ণ এটা জীব জগতের জন্য অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রাণী যারা জীবন ধারণ করে অক্সিজেন গ্রহণ করে অথবা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে কেউ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে কেউ আবার অক্সিজেন গ্রহণ করে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে এই যে বিপদ প্রক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যে কাজগুলো করে থাকে সেটা কারণেই আমরা বলতে পারি যে সালক সংশ্লেষণ বা সবুজ উদ্ভিদ একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারপরে আমরা এখানে পঞ্চম যে আলোচনা সেটা দেখবো যে পরিবেশ পরিবেশে গ্যাস বিনিময় পরিবেশে গ্যাস বিনিময় অতক্ষণে তোমরা হয়তো কিছুটা বুঝতে পারছো একটা সবুজ উদ্ভিদ গাছ সবুজ উদ্ভিদ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে খাদ্য উৎপাদনের জন্য সেই কার্বন ডাই অক্সাইড আর পরিবেশ থেকে সে শোষণ করে নেয় আর পরিবেশকে সে অক্সিজেন প্রদান করে থাকে ঠিক সেম বিষয়টা প্রাণীকুল অর্থাৎ মানব জাতি সহ পশু পাখি যারা আছে তারা অক্সিজেনটা গ্রহণ করে থাকে আমরা সব অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি অর্থাৎ গাছ অক্সিজেন ত্যাগ করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং মানব জাতি বা পশু পাখি জীব জগতে অন্য অন্য জন্তুগুলো কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে এবং অক্সিজেন গ্রহণ করে এই যে গাছপালা সবুজ উদ্ভিদের সাথে মানব জাতি বা অন্য অন্য কিছু বিনিময় সেটা হচ্ছে আসলে গ্যাসীয় বিনিময় কার্বন ডাই অক্সাইড একটা গ্যাস অক্সিজেন একটা গ্যাস এই বিষয়টা বিনিময় হয় বলে আমরা এটাকে বলতে পারি পরিবেশে গ্যাস বিনিময় তো আশা করি তোমরা এই সালক সংশ্লেষণ অধ্যায়টা বুঝতে পারছো তোমরা কতটুকু বুঝতে পারছো আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে তোমাদের সাথে পরবর্তী কোনো ক্লাসে ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো দোয়া করো আসসালামু আলাইকুম আরহামদুল্লাহ ওরকাত